اولا حضرتك فتوى بتاعك صلاه ارجو التوضيح الى اي دليل استند سيادتكم الى فتوى بيع الخمر لحظه لحظه فتوى بيع الخمر التي نسبت الى حضرتك بيع الخمر في امريكا بيع الخمر في بلاد غير المسلمين هذا مذهب هذا مذهب الحنفي ايوه الحديث معروف ولكن النوع السلام اقر كل العقود الفاسده في مكه اقرها وجعلها حتى بعد نزول التشريع مقرر ولما حصل الفتح قال الا ان ربا الجاهليه موضوع تحت قدمي هذا واول ما اضع ربا العباس عمي الذي اسلم في بدر فقال علماء الحنفيه ولهم تمن ادله ان جميع العقود الفاسده في ديار غير المسلمين جائزه فاذا كان في ديار لا تعرف عن الاسلام ولا هي عز الاسلام حضرتك نعم البائع ما هو مسلم ما هو ما هو ما هو, ما هو, ما هو طب بس هدي بالك علشان العباس كان مسلم العباس كان مسلم وكان مقيم في مكه وكان شغال في الربا والنبي سيب لا مش السؤال الثاني فهمت ولا لا طيب وبعدين ده هو مذهب السادة الحنفية انت عارف مين الحنفية تلات تربع الأمة حنفية فما تجيش تقول الفتوى التي قلتها اهي دي ما قلتهاش دي نقلتها ونقلتها مع كلام واضح ان الرجل المسلم اللي في امريكا عايز يدخل في الريال استيت والريال استيت علشان يعمله لازم يعمل عقد فاسد وبيقول لي اعمل ولا ما اعملش ولا خلي ليل نهار ونهار ليل فانا علشان يعيش حياه سعيده بقول له روح اعمل كده على مذهب الحنفي على فكره الشافعي بيقول حرام لكن ابو حنيفه بيقول حلال والادله موجوده حديث مكحول وحديث ثمان ادله ومناحبه ابي بكر وربا العباس و الى اخره فانا بس عايز اقول لك واحده من الهوينه واحده واحده وبعدين ما تسافرش امريكا خليك معانا هنا انت مالك ومال امريكا خليك معانا هنا وذاكر واطلع وفيد بلدك واقعد معانا هنا ولما تروح هتقول الله يرحمك يا شيخ علي جزاك الله خير <تصفيق> هل فتوى الحنفيه بجواز عقد العقود الفاسده مع غير المسلمين في بلادهم يندرج تحتها او يقاس عليها إباحة إدارة مسلم لبيت دعارة إن كان قانون هذه البلدة يسمح بذلك لا علاقة إطلاقا بإدارة الدعارة ولا بالدعارة مع العقود الفاسدة العقود الفاسدة هي العقود المالية وهذا ليس عقد مالي إطلاقا ولذلك فهذا حرام عند جميع المسلمين كذلك شرب الخمر ليس عقدا حتى يباح في بلاد الكفار أو في بلاد غير المسلمين ولا يباح عندنا هذا أمر وهذا أمر لكن القضية تتمثل في البيع وفي الشراء وفي الريال استيت وفي البورصة وفي غيرها من المعاملات التي تتعلق بالمال فهذه هي فتوى أبي حنيفة وبل فتوى الأحناف واستدلوا بأدلة كثيرة منها مناحبة أبي بكر في مكة المشركين في قصة الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين فذهب وناحبهم أي راهنهم والرهان حرام لكن لما كان في مكة مع المشركين حل واستدلوا بمصارعة النبي لركانة وكان ركانه مصارعا فجاء يتحدى النبي ودفعه وازه الى ذلك بعض المشركين حتى يضربون محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي فهم مرادهم 
قال له يا ركانة على ثلث مالك أه رهانه حرام إنما لما كان مع المشركين في ديار الشرك والكفر حل فصارعه فصرعه صلى الله عليه وآله وسلم ركان اتشال في السماء قال لا يا محمد انت خدتني على اخوان قال له نعمل تاني يعني قال له اه ما هو مش معقول كده قال له طيب على ثلث مالك الثاني ما قص كده نبوي <تصفيق> راح اترفع ركانه واتخبط في الارض قال له لا يا محمد انت عملت كده بسرعه قال له خلاص نعمل على الثلث الثالث قال له طيب وانا موافق على الثلث الثالث شالوا هبدوا في الثلث الثالث فلما فعل هذا لاحظ كان ان الامر قد خرج عن المعقول وان هذا الرجل مؤيد صلى الله عليه وسلم وهو نفس الشعور الذي حدث مع الصحراء في فرعون انهم استشعروا ان شيئا ما يفوق قدراتهم ويفوق ما فعلوا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر إلى آخر القصة نفس الشعور حدث لركان فشهد الشهادتين وكان منتظر بأن النبي حسبه ويقول له هات أنا كسبتك ثلاث مرات فوهب له النبي ما له قال له روح مش عايز منك حاجة وآمن ركانا استدل الحنفية من هذا أن العقد الفاسد مع غير المسلمين في بلاد غير المسلمين جائز ولما صارت مكة ديار إسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا وأول ما أضع ربا العباس عمي العباس كان شغال في الربا نعم وهو مسلم أسلم يوم بدر والفتح في السنة الثامنة مسلم يديله ست سنين والنبي يعلم يعلم ويضع ربا العباس تحت قدمه وينفيه ويلغيه نعم لأن الدار صارت دار إسلام يبقى إذا نأخذ من هذا أن العقد الفاسد يجوز مع غير المسلمين شوف كلها أموال إزاي وهكذا